பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரப்ப ப்ரக்கேரியாட்டிக் செல்லுடைய அமைப்பு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரக்கேரியாட்டிக் செல்லுடைய அமைப்பு ப்ரக்கேரியாட்டிக் செல்லை பொறுத்தளவுக்கு இது இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு எளிமையான அமைப்புடைய செல்லு இதில் நடுவில் வந்து டிஎன்ஏ வந்து குவிஞ்சு கிடக்கும் இந்த பகுதிக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா நியூக்ளியடாய்டு அப்படின்னு சொல்லி பேர் நியூக்ளியாய்டு அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏக்குள்ள குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் குரோமோசோமுடைய முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னா மரபு பண்புகளை ஒரு செல்லிருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு அடுத்துறது தான் வந்து குரோமோசோமுடைய முக்கியமான வேலை இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது சுற்றி இருக்க இந்த சின்ன சின்ன புள்ளிகளுக்கு பேர் என்னென்னா ரைபோசோம்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் ரைபோசோம் எதில் முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்னா புரதங்களை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு ரெண்டு மூணு ரைபோசோம் சேர்ந்து இந்த மாதிரி பாலி ரைபோசோம்கள் வந்து உருவாகும் நம்மளுக்கு இந்த பாலி ரைபோசோம்களும் புரதங்களை வந்து உற்பத்தி செய்யும் இதில் மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த ரெட் க்ரீன் கலராக இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து பிளாஸ்மா ஜவ்வு இல்லைனா செல் ஜவ்வு அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதுக்கு வெளியில் இருக்கிறது செல் சுவர் இந்த செல் சுவருக்கும் செல் ஜவ்வுக்கும் இடையில் இருக்கு அந்த இடைவெளிக்கு பேர் என்னது அப்படின்னா பெரி பிளாஸ்மிக் இடைவெளி அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த இடைவெளியில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஓலிகோ சாக்ரைட்ஸ் புரதங்கள்லாம் இருக்கும் இந்த இடைவெளியில் தான் வந்து இந்த ப்ரொக்கேட்டிக் செல் வந்து ஏதாவது ஒரு அயனிகளையோ இல்லை வேறு ஏதோ ஈர்த்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடைவெளி வந்து அந்த அயனிகளை இந்த செல்லுக்குள்ளே வரவிடாமல் தடுக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த இலைகளுக்கு பேர் வந்து கசை இலைகள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த கசை இலைகள் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த செல் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்றதுக்கு இந்த கசை இலைகள் மெயினாக யூஸ் ஆகும் அதனால தான் இந்த செல்லை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா